ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางจุลกายวิภาคของอวัยวะต่างๆที่จะยกมาให้ศึกษากันโดยคร่าวๆนักเรียนจะได้เรียนรู้โดยละเอียดในแต่ละรายวิชาต่อไปนะคะอวัยวะที่สำคัญที่จะเรียนในวันนี้ได้แก่หัวใจตับไตปอมน้ำเหลืองสมองเทสติสหรืออันทะพรอสเตตหรือต่อมลูกหมากระบบทางเดินอาหารและปอดอวัยวะแรกคือหัวใจหัวใจเป็นก้อนกล้ามเนื้อที่มีกระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นการบีบตัวเซลล์ที่สำคัญได้แก่ cardiac myocytes cardiac แปลว่าเกี่ยวกับหัวใจ myo แปลว่ากล้ามเนื้อไซต์ปลาว่าเซลล์รวมปลาว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นเซลล์ยาวๆจึงอาจเรียกว่าไฟเบอร์ตัวไซโตพลาซึมมีสีชมพูและมีลายตามขวางเรียกว่าสตรีชันเซลล์แต่ละเซลล์มีการแตกกิ่งก้านหรือบรนชิ่งเชื่อมกันเพื่อให้ส่งกระแสไฟฟ้าต่อกันไปได้ดังลูกศรสีแดงรอยต่อระหว่างเซลล์กับเซลล์ถัดไปมีเส้นใสๆเรียกว่าดิสดังลูกศรสีน้ำเงินเซลล์มีนิวเคลียสรูปไข่หรือกลมอยู่ที่บริเวณกลางเซลล์อวัยวะถัดไปคือตับหรือลิเวอร์ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มีเนื้อแน่นประกอบด้วยตัวเนื้อของตับเรียกว่าพาเรนไคมาและส่วนของท่อต่างๆที่เข้าออกโดยท่อเหล่านี้รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าพอร์ตัลทรีดพอร์ตัลแปลว่าทางเข้าทรีดแปลว่ามีสามองค์ประกอบในรูปนี้ใช้เส้นปราสีเหลืองล้อมรอบบริเวณที่เรียกว่า portal t r i a d s ส่วนเนื้อของตับเรียกว่า hepatic lobus ในบริเวณของ portal t r i a d s นี้จะประกอบไปด้วย arterioles แทนที่ด้วยตัว A หรือหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก vein แทนด้วยตัว V คือหลอดเลือดดำขนาดเล็กและ B คือบายดักที่มีหน้าที่เป็นทางของน้ำดีออกสู่ตับหรือเรียกว่าท่อน้ำดีเนื้อตับประกอบด้วยเซลล์ตับหรือเฮปาโตไซต์เรียงตัวเป็นแถวหรือคอลัมน์จึงเรียกว่าเฮปาติกคอร์ดดังแสดงด้วยลูกศรสีเหลืองจะเห็นว่าเซลล์เรียงตัวกันเป็นเป็นแนวอาจจะมีการขดงอบ้างหรือแตกกิ่งก้านบ้างเล็กน้อยระหว่างคอร์ดมีหลอดเลือดขนาดเล็กที่ผนังหลอดเลือดมีลักษณะเป็นรูตะแกรงเรียกว่าไซนูซอยดังแสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงินไซนูซอยนี้สามารถสังเกตได้จากเม็ดเลือดแดงที่อยู่ภายในภาพขยายของเซลล์ตับหรือเฮปาโทไซต์แสดงถึงรูปร่างของเซลล์ตับที่มีรูปร่างเหลี่ยมหรือเรียกว่าคิวบอยด์เซลล์ตับมีไซโตพลาซึมที่เป็นเม็ดเม็ดละเอียดสีชมพูจึงเรียกว่าพิงค์แกรนูล่าไซโตพลาซึมลูกศรสีดำแสดงขอบเขตของเซลล์เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเซลล์มีรูปร่างค่อนข้างสี่เหลี่ยมนิวเคลียสของเซลล์ตับมีรูปร่างกลมอยู่ตรงกลางอาจจะค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยอวัยวะถัดมาได้แก่ไตหรือคิดนี่หรือในรูป adjective เรียกว่า renal ไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดจึงต้องมีโครงสร้างที่ทำหน้าที่เป็นตะแกรงได้แก่ glomerulus ดังแสดงด้วยลูกศรสีเหลืองส่วนที่ต่อจากโลมารูลัสคือทูบูที่เป็นท่อนำสารที่ผ่านการกรองออกไป
กลมเมลูลัสเป็นรูปทรงกลมภายในมีหลอดเลือดขนาดเล็กหรือแคปิลารีพิจารณาว่ากลมเมลูลัสมีลักษณะเหมือนกับการน้ำชากลมกลมแล้วก็มีแคปิลารีเป็นตัวกรองน้ำชารูปนี้ขยายให้เห็นลักษณะของแคปิลารีที่ขดไปมาเห็นช่องว่างๆที่เป็นช่องภายในแคปพิลารีซึ่งเป็นบริเวณที่เลือดไหลผ่านตัวแคปพิลารีนี้จะขดไปมาจนเหมือนพวงอนุ่นดังแสดงให้เห็นในรูปนี้เมื่อเลือดกรองผ่านแคปพิลารีนี้สารที่กรองออกมาจะเข้าไปอยู่ใน urinary space ดังแสดงด้วยบริเวณสีเหลืองซึ่งบริเวณนี้จะต่อเนื่องไปกันกับทูบูทูบูหรือ renal tubules หรือท่อหน่วยไตประกอบไปด้วย tubular cell บุอยู่ภายในเรียงตัวล้อมรอบรูตรงกลางทำให้เกิดเป็นช่องว่างท่อนี้ขดไปมาทำให้บางครั้งมองเห็นช่องภายในท่อได้ไม่ชัดเจน tubular cell โดยทั่วไปมีสองลักษณะได้แก่เซลล์ตัวใหญ่ที่มี cytoplasm สีชมพูไฮไลท์ด้วยเส้นสีเหลืองซึ่งจะบุกที่ท่อไตส่วนต้นหรือ proximal tubule เซลล์อีกชนิดคือเซลล์ที่มีขนาดเล็กกว่าดังไฮไลท์ด้วยเส้นสีน้ำเงินเซตโตทาซึ่งค่อนข้างใสจะบุกที่บริเวณท่อหน่วยไตส่วนปลายหรือ distal tubule อาวัยวะถัดมาคือสมองสมองเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลางประกอบไปด้วยเซลล์ที่สำคัญคือนิวรอนหรือเซลล์ประสาทนิวรอนเป็นเซลล์ขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนดาวมีแขนยื่นออกมาเรียกว่าโปรเซสซึ่งอาจจะเห็นแขนของมันได้ไม่ชัดเจนแขนของมันอาจจะมีตั้งแต่สองไปจนถึงจำนวนมากมายซึ่งมีหน้าที่ในการรับและส่งกระแสประสาทตัวนิวเคลียสมีขนาดใหญ่มีลักษณะโปร่งใสมีนิวเคลียสขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางระหว่างนิวรอนจะประกอบไปด้วยโปรเซสของมันทำให้เห็นลักษณะสีชมพูเป็นเส้นเส้นเป็นแบ็กกราวด์และนอกจากนี้อีกเซลล์หนึ่งที่มีความสำคัญคือเกลียวเซลล์ได้แก่เซลล์ตัวเล็กๆพวกนี้ซึ่งทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตนิวรอนอีกทีหนึ่งเกลียวเซลล์มีหลายชนิดแต่จะไม่ลงรายละเอียดในวันนี้นอกจากนี้เนื้อสมองยังจะประกอบไปด้วยแคปิลารีซึ่งทำหน้าที่เป็นหลัดเบลงเบรียร์ในการป้องกันสารบางชนิดเข้าสู่สมองอาวัยวะถัดมาคือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองประกอบไปด้วยแคปซูลที่ด้านนอกซึ่งเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์ภายในต่อมน้ำเหลืองมีลิมโฟไซต์จำนวนมากซึ่งทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคลิมโฟไซต์มีการเรียงตัวเป็นลักษณะจำเพาะที่เรียกว่า reactive germinal center ซึ่งประกอบไปด้วยลิมโฟไซต์ตัวใหญ่ซึ่งจะอยู่ภายในเรียกว่า germinal center ลิมโฟไซต์ตัวเล็กกว่าที่จะอยู่รอบนอกเรียกว่า mantle layer อวัยวะถัดมาคือเทสติสหรืออันทะอันทะประกอบด้วยท่อขนาดเล็กที่มีความยาวมากๆขดไปมาเรียกว่าเซมินิฟรัสทูบูภายในเซมินิฟรัสทูบูบูด้วยเซลล์หลายชั้นโดยเซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์ตัวอ่อนที่พัฒนาไปเป็นสเปิร์มลูกศรสีเหลืองชี้เซมินิฟรัสทูบูซึ่งตัดให้เห็นหน้าตัดภายในเซลล์ที่อยู่ด้านในจะเป็นเซลล์ที่พัฒนาจนเป็นสเปิร์มแล้วและจะเข้าไปอยู่ในลูเมนตรงกลางเพื่อไปรวมกันที่ท่อน้ำเชื้อระหว่างท่อเหล่านี้เป็นบริเวณที่ชี้ด้วยลูกศรสีน้ำเงินเรียกว่าอินเตอร์ซิเชียมภายในจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลวมหลวมและมีเซลล์ที่สำคัญที่ใช้ในการสร้างฮอร์โมนเรียกว่าเลดิกเซลล์อวัยวะถัดมาได้แก่ p r o s t a t e gland หรือต่อมลูกหมาก
ป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยส่วนที่มีหน้าที่ในการสร้างสารหรือ prostatic a c i n a i ซึ่งจะมีลูเมนตรงกลางมีเซลล์สองชั้นมาเรียงบุตามท่อนี้มีหน้าที่สร้างสารต่างๆที่เป็นสามหล่อเลี้ยงสเปิร์มเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบอซินายนี้รวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างอซินายประกอบไปด้วยเซลล์กล้ามเนื้อเรียบผสมกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันประเภทคอลลาเจนจึงรวมเรียกว่าไฟโบรมัสฟลาติชูตามปกติอาซินายเหล่านี้จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆทำให้มีลักษณะดูคล้ายกับเป็นพวงๆวงและมีไฟโบรมัสฟลาติชูแทรกดังแสดงเห็นในรูปนี้อวัยวะถัดมาได้แก่ระบบทางเดินอาหารเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณปากไปจนถึงทวารหนักซึ่งต่อกันเป็นท่อเดียวกันผนังประกอบไปด้วยชั้นต่างๆเริ่มตั้งแต่บริเวณหลอดอาหารไปจนถึงทวารหนักจะมีลักษณะของชั้นใกล้เคียงกันชั้นในสุดเป็นชั้นเยื่อบุเรียกว่ามิวโคซาประกอบไปด้วยแกลนต่างๆซึ่งขึ้นกับตำแหน่งภายในมิวโคซาบางตำแหน่งจะมีลิมโฟไซต์อยู่จำนวนมากเพื่อทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคชั้นถัดมาของมิวโคซาจะมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเรียบมัดเล็กๆเ,เรียกว่า muscularis m u c o s i รูปนี้แสดงให้เห็น muscularis m u c o s i นะคะตามแนวนี้ถัดจากชั้นของ muscularis m u c o s i เรียกว่าชั้นสักมิวโคซาสักแปลว่าใต้เป็นเนื้อเยื่อหลวมๆที่มีหน้าที่ในการนำหลอดเลือดและเส้นประสาทเข้ามาเลี้ยงชั้นถัดมาคือชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่ทำหน้าที่หลักในการบีบไล่อาหารเรียกว่ามัสคิล่าโปรเปียส่วนชั้นนอกสุดนั้นเป็นเนื้อเยื่อหลวมๆในกรณีที่มีเซลล์บุชั้นนอกร่วมด้วยจะเรียกว่าซีโรซาในกรณีที่ไม่มีเซลล์บุจะเรียกว่าแอปเปนติเชียอวัยวะในระบบถัดมาได้แก่ลังหรือปอดประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแอลเวย์หรือหลอดทางเดินหายใจซึ่งจะนำอากาศเข้าไปสู่บริเวณของพาเรนไคมาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซแอลเวย์นั้นมีชื่อเรียกตามแต่ตำแหน่งตั้งแต่หลอดลมหรือเทรเคียถัดลงมาจะเป็นบรองคัสและบรองคิโอตามลำดับแอลเวนี้จะมีหลอดเลือดที่เดินทางไปด้วยกันรวมเรียกว่าบรองโควัสฟิลาบันโดภาพนี้แสดงให้เห็นบรองโควัสฟิลาบันโดนที่ไฮไลท์ด้วยสีเหลืองบริเวณที่ถัดออกมาเป็นบริเวณของพาเรนไคมาได้แก่อัลเวียลไลอัลเวียลไลประกอบไปด้วยอัลเวียลสเปซและอัลเวียลเซตตาซึ่งทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สส่วนของสเปซจะล้อมรอบด้วยเซตตาลูกศรชี้บริเวณอัลเวลัสเปซซึ่งล้อมรอบด้วยเซตตาเซตตาประกอบไปด้วยหลอดเลือดขนาดเล็กที่นำเลือดมาแลกเปลี่ยนกา๊าซและมีเยื่อบุของปอดซึ่งประกอบด้วยเซลล์เรียกว่านิวโมไซต์ขนาดอยู่สองข้างเส้นสีน้ำเงินแสดงเห็นอัลเวลัสเซตตาที่ล้อมรอบสเปซหนึ่งสเปซขอบคุณที่ตั้งใจฟังค่ะ